Hi guys, this is Doc Jello again. Tokyo Animaki. Video, especially to my holidays and New Year's and Happy Happy New Year's and all that ma for parents. So let's get started. So our uh, topic for today is about mange. Mange. Nari tigil ba ako? Kalis. With mange infection, we have three different classes for dogs. So first one is the sarcoptic mange. Second is the demodectic mange. Sorry. And the third one is the autodactic mange. So, explain natin isa-isa kung sino nagka-cause nun. Sarcoptic mange is caused by Sarcoptes scabiae. And the uh, demodectic mange is caused by Demodex canis na parasite. And the autodactic mange is caused by autodactis. So, yun po. And then, uh, isa-isahin natin na uh, kung ano yung ginagawa ng mga parasite na to sa balat ng inyong mga dogs. First difference that we have among those three, ang sarcoptic mange ay tinatawag na galis at ito ay maaaring makahawa sa inyo. Exactly. Sa inyong mga fur parents. So it's important na malaman ng ating veterinarian kung anong klaseng mange ang meron or kung may mange nga ba siya. At lalo kung ito ay sarcoptic mange so, we, so that we can have a precaution sa paghawak ng inyong pets at sa pagpapagaling sa kanila. So, it's uh, what we call galis. Maaaring mapunta sa inyong mga anak o sa inyong mismo mga fur parents. And second is the demodex, the demodex canis or demodectic mange. Wala siyang uh, effect sa tao or hindi siya nakakahawa sa tao. Pero sa katotohanan nito, uh, every one of us has demodex in our face, in our hair, every one of us. And I will explain later bakit dumadami ito sa mga dogs. And then the third one ng kaibahan nito ay si autodectic mange, located lamang sa tenga. So nagmumultiply ang autodectes uh, sa tenga ng dog. Nagkakosto ng increased production of earwax, irritation, pangangate, and restlessness. So, also, very important na makita ng doktor kung meron nga ba sila sa kanilang tenga. So, the difference nila ay yung mga yun. Basically, this means uh, parasites are opportunistic. Mga opportunista. So, pag sinabing opportunistic parasite, sila ay uh, dumadami kapag ka-immune compromise yung pasyente. Meaning, kapag mababa ang immune system ng dogs, sa mga anong panahon ba bumababa ang immune system ng dogs? Stress. Number one, huwag niyong uh, tingnan na lightly ang stress. May kinatawag tayo na stress leukogram kung saan bumabagsak ang values ng kanyang immune system kapag ang aso ay stress. Ano nga ba yung mga nagkakos ng stress? Sakit. Any kind of sakit. Pangalawa, pagkawala ay separation anxiety sa inyong, uh, sa inyong mga for parents. Grooming. So that's why ma may mga form kaming binibigay kapag nagpapagroom yung dogs because masasubject sa stress yung dog kapag ginroom sila o nasa lahat dahil hindi sila inahandle na kanilang sarili for parents, ibang tao yung mawak sa kanila, and then uh, ibang lugar, maingay yung razor, masakit sa tenga yung blower. So that ay hindi may iwasan talo kapag ipapagroom yung, dog, yung mga dogs. So, ang advice namin para malesen yung stress sa grooming, muna sa lahat, kailangan maging mapagpasensya ang ating mga groomers. Pangalawa, kailangan bata pa lang tinuturuan na yung mga doggies or puppies pa lang sila. Maliit pa lang ay uh, sinasanay na silang ipag-groom para kapag ka every time na dadalhin sila sa grooming station ay sanay na sanay na sila. So, yun yung mga possible na maging cause ng stress sa dogs na maaaring mag-cause ng immune compromisation na maaaring mag-cause naman ng pagdami ng mga mange. Okay? So, yun na nga. Uh, this uh, parasites are opportunistic. Dumadami nga sila. Uulitin ko, dumadami sila kapag stress yung dogs. So, hindi lang naman parasite yung dumadami kapag stress yung dogs. Maaaring magkaroon din siya ng fungal infection because uh, kapag immune compromise din ng pasyente, isa yan sa mga nag-mumodiply uh, yung fungus sa katawan nila. 
Pero since this video is about mange, mag-focus tayo sa mange. So, yung didiscuss ko sa inyo isa-isa, ano ba yung mga ginagawa ng mga veterinarian para labanan ang mange? So, depending on the kind of mange, kung ito ba ay autodectus, syempre, concentrated tayo sa tenga. Pero, unahin natin yung sa skin. So, mange infection, sarcoptic mange or demodectic mange, maaling sa dalawa. Uh, different vets have different uh, practice. So, some vets, they use ivermectin to control. Pero again, extra label drug ang ivermectin and it's hepatotoxic or may damage sa liver. So, somewhat, uh, hindi yun ang ginagamit ko. Pero it's still effective. Yung ibang vet yun talaga ang kanilang protocol. But in us, in Zootopia Animal Clinic, ito yung aming protocol. Number one, medicate and bat. So, amitras, may mixture po ng gamot yung ipapaligo sa aso at ibababanto ng 10 minutes sa kataon nila sa kababalawan and then magagamit ng regular shampoo para ma-moisturize yung skin. So, number one is the medicated bath. Number two is uh, we give Advocate. So, Advocate is a spot on. Uh, available to sa mga pet supplies and other pet clinics. And, uh, ang Advocate is the same with Amitras. Ang ginagawa nila is they, uh, they uh, kill the parasite. Therefore, yung uh, yung population or yung dami ng parasites sa balat ng dogs nyo ay napapawasan. So yun ang kanilang main purpose. But remember, Amitras or the number one hour medicated bat is somewhat hepatotoxic tulad ng ivermectin shot. So kapag kaganoon, yung number three na gagawin natin sa kanya is uh, we give hepatoprotect. So mga supplementations like liverlin, hepatomin, liverlin 2, you name it. Lahat ng uh, protectant uh, for their liver ibibigay natin. Number four, syempre for uh, dogs na may mange infection, napakakatin ito sa buong katawan. So, excessive uh, uh, pruritus or pangangate ay nandyan. And then, uh, balakuba meron din. So, kailangan natin bawasan yung irritation ng dog para naman mabawasan yung stress niya by giving antihistamines. So, when giving antihistamines, expect ninyo na palaging tulog ang inyong mga aso dahil uh, drowsiness ang effect ng uh, antihistamines. So, ang um, vet ninyo ang magpe-prescribe nun. Number five, we give uh, immunol. What does immunol do sa dog? It enhances the immune response. Therefore, yung ini-increase niya ang immune system ng dog ninyo, dahil nga kung babalikan natin yung sinasabi ko kanina, ang cause ng mange ay immune compromisation. Therefore, kapag tinulungan natin na lumaban ng kanyang immune system, well, ma-overcome niya yung sakit at hindi magmumultiply masyado yung parasite sa kanyang bala. And then number six, what we give sa mga dog with mange, depending on the skill ng uh, sukat nila, eritema, we give uh, topical or topical or in shampoo form or in oral antibiotics para po matuyo agad yung mga sugat na meron sila sa katawan. And then, uh, ikapito, ang binibigyan natin is multivitamins. So aside from the immunol, we also give multivitamins para ang kanilang immune system ay maging mataas at maging malakas sila. And ikawalo, syempre we advise good nutrition sa dog kumakain ba ng tamang pagkain yung aso para makunan yung mga pangangailangan niya o baka naman pinapakain na ng table food or mga pagkain natin sa bahay na hindi naman masusustansya at malamang maaari pa mag-contribute ng allergic reaction. Tagdag, pasakit pa sa inyong mga to. So, uh, may nalimutan pa ba tayo? I guess wala na. Ang progression ng sakit na to ay months. So, hindi biro ang sakit na ito. Baka naman kayo po ay magtaka. Dahil ilang buwan, eh, maging isang buwan na wala pa rin improvement ng dog ko. That's the problem with some of our fur parents. Don't be impatient with this kind of case because this case will take months, sometimes years because it's very persistent. Ang mga predisposed na breed sa sakit na ito ay ang Shih Tzu, Chow Chow, Siberian Husky, Golden Retriever, sila yung mga common and sometimes meron din kami mga cases with bugs. So, all we have to do is be patient and pagtiwalaan niyo yung proseso. And then, little by little, makikitaan nyo na ng improvement ng yung mga dogs. And then, I hope maging consistent sa, maging consistent tayo sa pagbibigay ng mga dogs na ito. And 
then uh, don't forget to be patient sa kanya. Kaya natin yan. For uh, autodectic mange naman, it's actually an, a mange infection localized in the ears. It causes uh, excessive earwax production. Therefore, irritable yung uh, dogs. And sometimes, pag nagkaroon ng otitis media or infection sa loob ng tenga, nakakatakot yun because it could cause uh, meningitis or sometimes imbalances. So, ang ears kasi is mahalaga for the balance sa paglalakad ng dog. So, pag nakakita kayo ng tilting, excessive scratching, that's the sign. And then, uh, isa sa mga ginagawa natin is we take sample from the ears and look it at the microscope and then we see kung may parasite ba dun sa kanyang tenga. And then, uh, usually, same protocol ang binibigay natin dun sa dog. Pero, i-alis lang natin na ang medpad because hindi kayang malagyan ng amitrash yung tenga. But, ang binibigay natin for autodectic mange infection is advocate. So, aggressive treatment with Advocate around twice a month, pwede siya. And then, supplementation tayo ng immunol, papalakas ng immune system, multivitamins, good nutrition. So, yun po yung mga binibigay natin sa dogs na yung autodectic range. Okay, so medyo napapahawa na yung aking mga explanation and I hope meron kayong natutunan. So, para malaman yung mga gamot at itong protocol namin sa clinic, and then kung may mga ganong signs ba ang inyong mga dogs, Immediately, dali nyo agad sa clinic at tingnan natin. At uh, nga pala, ang ginagawa natin for skin mange infection, we do skin scraping. Para makita sa microscope kung meron ba sila ng parasite na yun or wala. And that's the confirmatory test for it. And then, uh, it's easily handled once ma-diagnose properly. So, I hope na patingnan ninyo yung mga pets ninyo, lalo kung meron silang mga signs na pinapakita sa mga napakit ko. So, excessive scratching, excessive uh, flakings ng katawan niya, and then loss of hair, and also pamumula ng balat, localized sa bibig, sa kamay, sa likod, sa buntot, yun yung mga signs. Dali natin agad, and then uh, don't worry, we got you. And that's all for uh, my video today, and I hope na may natutunan kayo. Thank you for watching. And then uh, I promise to make more videos and marami na tayong mga nakalista mga topics that could help you and uh, could educate you about your dogs and cats. And then uh, I do hope na you subscribe and uh, ring the bell for more notifications sa mga susunod kang video. Thank you for watching. This is Dr. Logan of Zootopia Animal Clinic. God bless. Thank you.